Olá, muito bom dia para você. 8 horas da manhã, hora do café e a gente recebe você aqui no SBTMS Rural para falar de agronegócio. Hoje o tema do nosso programa é sustentabilidade. Isso mesmo, você sabe o que é biomassa? Biomassa é o resíduo da produção de uma determinada indústria. A gente foi até Mojiguaçu, no estado de São Paulo, para saber o que uma caldeira de biomassa pode fazer de bom numa fábrica de papel e celulose. Confira na reportagem. Você já deve ter ouvido falar na palavra biomassa. Pode não parecer grande coisa, mas a biomassa é o resíduo da produção que será transformado em energia. E isso não só é possível, como já é utilizado em vários segmentos da indústria, inclusive no setor florestal, na produção de papel e celulose. O perfil da indústria brasileira tem mudado bastante. O princípio da sustentabilidade hoje é observado nos mínimos detalhes. Quero um exemplo? Aqui na cidade de Mojiguaçu, no estado de São Paulo, a International Paper acaba de inaugurar uma caldeira que vai reduzir em 90% o consumo de energia da unidade. O que sobra desse processo, que começa lá no cavaco, queima na caldeira, todo esse resíduo vem para cá, para esse contêiner, que vai para compostagem e depois vai virar adubo, que vai ser aplicado na própria floresta da companhia. Ou seja, todo o processo é absolutamente sustentável. Bom, essa caldeira, ela... É um projeto que a gente vem trabalhando há dois anos nesse projeto. Ele finalizou agora no final do ano. Nós iniciamos essa caldeira no começo desse ano. Ela está em fase de, de comissionamento, de ajustes. Né? E ela é muito importante, principalmente é, no foco de sustentabilidade, porque ela está substituindo um combustível fóssil, é, um combustível não renovável, que é o gás natural, é, por um combustível renovável, que é a biomassa provinda das nossas florestas de eucalipto. Né? Nós temos uma, uma área plantada ao redor aqui da fábrica de eucalipto, né? com florestas manejadas, todas elas plantadas e certificadas. Então, para nós, é esse approach, essa, essa aproximação de, é, da sustentabilidade é o, é o peso maior dessa caldeira. O cavaco que sobra do processo é levado para a caldeira e o calor produzido pela queima desse material resulta na energia que vai abastecer boa parte do consumo da unidade. A International Paper opera em mais de 24 países, sendo 11 unidades só no Brasil, uma delas da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A unidade de Mojiguaçu tem 1.208 funcionários, 102 mil hectares de floresta, quatro máquinas de papel e produz cerca de 400 mil toneladas de celulose ao ano. Imagine só quanto resíduo ela pode produzir? E sabe o melhor? A instalação dessa caldeira não vai beneficiar apenas a fábrica e os funcionários, ela já mostrou um reflexo positivo, inclusive na comunidade. Inicialmente, a caldeira, com a caldeira de biomassa agora, nós vamos ter 90% de energia renovável. Então, a troca de parte do combustível que a gente tem fóssil por energia renovável vai garantir desde questões de emissões gasosas até a autossuficiência, a autossuficiência energética. Então, é, ao invés de a gente comprar uma porcentagem que a gente compra hoje do grid né, nacional, a gente está gerando essa energia internamente. Além disso, a gente tem um impacto também bastante favorável na questão social pela questão de fomento e parceria com a comunidade local. Então hoje, é, além das florestas próprias da International Paper, nós estamos expandindo o fomento e parceria com produtores rurais. Além de produzir, por exemplo, cana, milho e soja, ele também pode atuar conosco em parceria né, no desenvolvimento de plantações de eucalipto e fornecer essa matéria-prima para a nossa produção de energia. Esses são os dois pontos fortes da caldeira de biomassa, visando a questão ambiental e também a questão social. Agora, o melhor vai ser se essa moda realmente pegar no menor tempo possível. Você consegue imaginar em 10 anos a redução no consumo de energia que vamos ter nos parques industriais do Brasil e do mundo? Hoje nosso país é conhecido no mundo todo pelo potencial do setor primário e se o princípio da sustentabilidade que hoje norteia o trabalho de tantas empresas, especialmente do setor florestal, for levado a sério nos mínimos detalhes, em breve teremos muitos outros motivos para sentirmos orgulho da nossa produção.